谁在这装神弄鬼？薛妹妹，严妹妹，大晚上的你在这装神弄鬼啊？就是，吓死我们了，还以为是还狼回魂了呢。还狼洗清了冤情，早就山登极乐了，才不会还魂回来吓人呢。倒是白教书你，要赔礼你就白天光明正大来。我本想着白天前来，可我，可我听说，还家要收回这儿，明天。还要大闹明镜台，我想着明天来，怕是来不及了，所以今夜便赶来祭拜。不是，可是他们，嘘，他们怎么敢啊？还家有什么不敢的？那还行老做尽了伤天害理之事，如今他们在宝行一靠边站，便能捞一分是一分。我们明镜台可还有正五郎的股份？那还家却一点都不忌惮郑家，郑四郎死了，这苏慕遮和明镜台，就是郑家最大的仇人。你别被他蛊惑了，我们先祭拜还了。走开！去去去，赶紧走，别在这惺惺作态了。欢郎，我们来看你了。苏慕哲这次把郑家得罪了。明镜台别说做生意，连在扬州立足都不可能的事情。不行，我们得从长计议。你疯了？这样对得起欢郎吗？欢郎一向侠义为怀，善解人意。他一定会理解我们的。你好好想想，万一明镜台关了，我们怎么办？我们这么多年积蓄全赔进去了，对得起其他姐妹吗？哎呀，哎呀，热酒伤肝，冷酒伤肺，别喝了。今天这么丰盛。先坐吧。哎呀！擦擦手。正宫怎么说？这燕氏，还真是和咱们崔城两家有着血海深仇啊！当年是崔正联手，要吞并燕氏。燕氏这才被李龙道满门屠杀殆尽。怎么样？你还想杀燕子青吗？弱肉强食，自古便如此。商道本就是沾血的。商道，为了一顶红叶冠，搭上了雌雄的性命。耗费了数千万的家产，还卷入了销赃案当中，差点无法自拔。所以我就不信你阿爷能无动于衷。他做事一向谨慎，说是先试探一下，看看燕子京是否也离能道而来。
不浪，若燕氏真是被崔振两家联手陷害，已知灭门。燕子京此次返回扬州，你觉得他会善罢甘休？崔氏，便是前车之鉴。想不到苏掌柜还真是守信啊！点点，五百万钱，不是六百万，不用点了。如今我明镜台全部清盘了，卖了所有的首饰，这是换回来的所有现钱了，多的一文也没有了。我郑之恒从来说一不二。六百万钱，少一文都不行。河谷经营向来都是盈亏自负，世上就没有稳赚不赔的买卖。你比我入行早这么多，这道理你比我懂。你说的这些我管不着，但是我告诉你，六百万钱若是少一文，我会让你苏母遮在扬州。永无立足之地。我何时在扬州立足过？小夏密语端午，情同姐弟，祥子，曹大，魏延。是他出逃河浦之后，最好的朋友。这些人也如同我家人一般，可他们却因我而死。你安排了他们的后事，抚恤了他们的家人。作恶的不是你，是李龙斗。他一次不能复生。就算给他们家人再做做抚恤，受到的伤害也无法再弥补。事情已经发生，陈明宇悲伤，无济于事。可我相信端午受到的伤害会比我更多。时间会淡化一切。或许吧。我真想找康总理给你送过去，你把药喝了吧。多谢。哎，不烫吗？刚好。那个
这些天打扰了。等我伤好了，我就立刻离开明镜台。好好在这养着吧。我给你做个汤面